peguei meu caderninho porque eu sou dessas pessoas bem antigas que eu gosto de anotar tudo e escrever o preço do lado. Tô esquecendo essa calculadora, mas eu acho que vai ter que ficar por isso mesmo. E partiu a sair. Eu vi, sabe o que, Sofia? Hum. Que lá tava podendo entrar só uma pessoa por família e que tava tendo fila, mas eu espero que não esteja tendo. Vai. Vamos ver. Voltei! Esqueci minha garrafa. Minha tia quebrou a garrafa de café lá de casa. Eu disse que eu comprei uma nova pra ela, só que estão muito caras. Tomara que preste. Já não presta mais. Queria comprar algum potinho, mas eu sei que eu não preciso. Vou pegar esse sabonete aqui, ó. Da Daveni, de aveia. Porque eu adoro, adoro coisinhas com aveia. Ele é hidratante, tá dois reais. Eu geralmente compro aquelas caixas do Danívia, só que aqui não tem. A caixa do da Dove tá muito caro, então vou levar esse mesmo. Agora, qual é a diferença entre arroz integral? Não sei, eu queria levar esse daqui, só que não tenho coragem de pagar oito reais num quilo de arroz. Se bem que ele é mais diferentinho, né? Com grãos vermelhos. Acho que eu vou levar um desse e um do outro e lá no caixa eu decido. Esse amendoim aqui também tá na lista. Ele custa R$7,30. Ai, meu Deus, meio caro. Não vou lavar, não sou muito fã de amendoim, não. Vou seguir essa dieta à risca pra ver se eu perco esse bucho. Quando eu era criança eu achava muito chique usar esse azeite aqui que vem na latinha. Peguei esse daqui porque dos que tem preço é o que tá mais em conta ele, tá? R$12,50 e os outros estão um pouco mais caros, extra virgem, e tem uns que não tem um preço, que triste, tururu. E para minha felicidade, a Nutri passou biscoito também como sobremesa. Mas eu decidi que eu não vou comprar, eu vou deixar pra comprar só nos dias mesmo que eu tiver bem atacada de recheado. E porque aí eu posso me policiar melhor, eu acho, dessa forma. Ela passou rapidez, mas ela não especificou. E aqui tem essa que é a muito fit e essa daqui que é a tradicional com menos sódio. Eu vou levar a muito fit porque eu sou muito fit? Não, porque eu gosto mais de azul do que de laranja. E tá esse preço aqui, ó, e geralmente eu encontro ela de 10 reais. Ah, eu peguei esse pão aqui também, que era pra ser só o Plus Vita integral normal, sem ser artesano. Mas aqui aparentemente não tem. Tava até conversando com outra cliente daqui e ela disse que não achou. Seguimos na luta de gastar dinheiro e sofrer. Mentira, eu adoro fazer compras. Vocês têm marca de café solúvel preferida? Eu tô pagando a Santa Clara, mas acho que eu vou levar o pilão, que é o mais barato. Queria levar um melhorzinho, mas eu não, eu não faço ideia, gente. Pra mim tudo tem o mesmo gosto, apesar de eu gostar muito de café. E as cápsulas estão bem carinhas. Lá no trabalho a gente tem a máquina pra cápsulas, mas acho que não tá valendo a pena. Menina, achei a lentilha barata. Tá menos de 8 reais. Geralmente eu acho ela por 11. E aqui tem grão de bico também, mas não sei se compensa eu lavar esse, porque demora tanto pra cozinhar. Vou aproveitar e vou levar uma pipoca premium também. As premium são as melhores, gente, pelo amor de Deus. Esse aqui tá em promoção. Tem a da Dona Clara que a gente gosta também, mas tá um pouco mais caro. Então vou levar uma dessa. Vou levar uma lentilha. E não sei se leva o grão de bico. O que, é que vocês acham? Já tô levando ali, né? É melhor deixar pro mês que vem, pra próxima compra. Pra não sobrecarregar meu humilde salário. Com muita dor no coração, irei comprar a Creamsberry por R$16,50. Peguei essa daqui de Amora, nunca provei. A de morango é muito boa e eu gosto muito da de cebola caramelizada, mas não tem aqui. Ou será que eu levo essa que tá mais barata? Acho que eu vou levar essa. Gourmet. Eu tinha pego essa polpa de tomate aqui, a da Paganini, que ela tá R$6,20 e pouco, algo assim. Mas eu fui dar uma olhada na internet e eu vi que extrato e polpa é basicamente a mesma coisa. Aí eu fui olhar os in ingredientes aqui e ele, o único ingrediente dele é tomate. Então vai me sair cinco reais. Eu podia pegar até essa daqui, pasta rústica também. Não sei. Esse daqui, ingrediente. Tomate também. Então vai ser essa daqui. 
compras quase finalizadas. Vou pegar esse rechadinho aqui porque estou morrendo de fome. E eu nunca tinha visto ele da Nestlé São Luís. Já tá perto do supermercado fechar. Vamos pro caixa. Agora é aquela partezinha de limpar que ninguém gosta, mas é necessário. Deixei ali a alface de molho Pra lavar a alface e também as outras Verduras e frutas quando eu compro mais Dessa vez eu não comprei tanto porque não tinha Lá e também não tava em promoção As que tinham, só coloco em água Com duas Tampinhas de que boa E aí eu molho as alfaces antes né Dou uma lavada nelas em geral E depois coloco elas de molho na água Que eu me dessa dica há muito tempo com a minha grande amada avó E depois os nutricionistas também Falaram isso, aqui em casa a gente sempre faz isso e às vezes dá muita preguiça, mas mesmo assim tem que fazer, porque além do coronavírus tem outras sujeirinhas nela que é bom matar. Mas, voltando aqui para as compras. Vamos só falar, depois eu digo o preço e pode ser que na tela eu coloque o preço de cada coisa. Sem ser a dieta, eu comprei só essa pipoca daqui e comprei dois biscoitos para minha prima que eu tinha comido os dela. E a gente, como eu falei, sempre compra premium, pelo menos eu compro premium porque os grãos estouram melhor do que aquelas que não são premium. Na minha dieta ela passou biscoitos recheados, mas apenas 6 unidades depois do almoço. Então eu decidi comprar esses aqui porque estavam baratinhos, cada pacote saiu acho que foi 80, 74 centavos e eu comprei só 4, eu disse que eu não ia comprar nenhum. Mas eu comprei 4 porque eu sei que eu não vou achar mais barato do que isso no supermercado perto do meu trabalho. Duas bandejas de ovos, cada uma saiu R$9,00, o que eu vou lembrar o preço eu digo, que eu não lembro, eu botei na tela. É, lentilha, que eu pensei que ia ser caríssimo, porque no supermercado aqui perto é uns R$12,00 e lá foi menos de R$8,00. Aveia, que pra lavar eu rasgo a caixa, jogo ela fora e passo o álcool nessa embalagenzinha aqui. Algodão, que também não faz parte da dieta, mas estava precisando. Café solúvel pra eu levar pro trabalho, porque lá só tem cápsula e não ia ter condições financeiras de eu estar contribuindo com as cápsulas, então comprei esse daqui. Cuscuz Premium, que é o meu favorito, esse daqui da Dona Clara. Ele é muito maciozinho e os flocos dele são um pouquinho maiores e ele não fica, tipo, só ao lado. Então, peguei dele. Eu gosto do que a embalagem é azul também. Não sei porque que eu peguei esse, mas enfim. A feijão, esse aqui eu espero que dure... Dois meses, pelo menos. Tapioca. E esse daqui vai durar mais ou menos, porque aqui todo mundo em casa cearense, né? Gostamos muito de tapioca. E cuscuz também. Mas, enfim, fica pra todo mundo. Torradas integral da Balduco. E isso daqui vai ficar... Algumas dessas coisas, é, eles vão ficar casando com outras coisas. Então, tipo, às vezes eu como isso, às vezes eu como outra coisa. Então, por isso que eu comprei em poucas quantidades também. Essa geleia aqui, que vai ser a única vez na vida que eu vou comprar ela, porque não tem condições, mas pelo menos uma vez no mês, acho que dá pra comprar. Na próxima compra eu já não vou, não vou poder, porque, meu Deus do céu, quase 17 reais, então... Extrato de tomate, acabei pegando esse daqui que tava um pouco mais barato do que aquele outro, que era orgânico, mas os ingredientes são os mesmos. Macarrão integral, acabei que lá na hora eu peguei dois, e aí na hora de passar no caixa eu optei por trazer só esse daqui... Até porque eu já tava trazendo o arroz e esse daqui vai durar bastante. Eu optei por esse mais caro, que tava R$8,00, porque na minha cabeça ele parece ser muito gostoso. Espero que ele realmente seja, já já eu vou, vou ver o que é que eu preparo pra amanhã, se vai ser arroz ou macarrão, mas enfim, isso fica pra outro vlog. Peguei amendoim sem pele, 
torrado, esse tinha sal, eu não gosto muito de amendoim nem castanha que contém sal, mas não tinha outra opção, então foi essa. O pão integral, que ela pediu pra ser dessa marca, mas sendo só integral, e lá não tinha, só tinha da linha artesano. E aí acabei que eu peguei esse mesmo, tava 10 reais, eu acho. Rapidez, que eu achei que tava até barato lá, tava uns 8,25 Geralmente ela custa 10 reais, né? Peguei essa cenourona aqui porque eu amo comer cenoura ralada. Procurei beterraba também pra ralar beterraba, mas lá não tinha. Algumas cebolas, pouquíssimas, porque as cebolas lá estavam muito feias. Depois foi que eu achei um caixão lá que tava cheio de cebolas lindas, maravilhosas. Mas aí achei melhor comprar só essas, porque no supermercado aqui perto da minha casa tem promoção um dia de segunda e terça, então amanhã eu vou lá. Orégano. Queijo coalho, ela deu duas opções, ou coalho ou o Minas, e esse estava o mais barato de todas as marcas. Grande bico, gente, momento de nostalgia, que se você me acompanha desde quando eu morava na Argentina, você viu várias receitas que tinham garbanço ou grande bico, né, que é como fala em português. E, bom, lá tinha um pacote para fazer em casa também, sem ser esses de lata, só que eu achei esses mais práticos, saiu... Um pouco mais caro, né? Só que o outro, em compensação, gastava mais gás. Então, decidi trazer assim pra saber também como é que é o gosto deles. Na Argentina, a gente nunca comprava enlatado. Mas, enfim. É, banana saiu muito barato. Essa ruma de banana saiu 4 reais. Um pouco menos de 4 reais. Então, eu achei que valeu muito a pena comprar banana lá no açaí. É, o azeite de oliva, que tava 12,50. O sabonete e... Ah, um desodorante. Acho que falei tudo. Ah, não! Faltando os iogurtes. Eu comprei 12 unidades desse daqui, que é o Betânia Frutos Vermelhos Desnatado. Falta lavar, então vou deixar aí pra lavar. E é isso, gente. Essa foi o primeiro, a primeira tentativa do ano. Não, mentira. Desde o ano passado que eu venho tentando... É, me alimentar melhor, mas eu sei que eu só consigo quando eu pago, gasto meu suado dinheirinho pra, pra que a nutricionista tenha me passe uma dieta direitinho e que eu possa seguir bem. Falta comprar carne e mais algumas coisas, como suplementos, e ela passa umas vitaminas também. Mas isso eu vou deixar pra pesquisar no decorrer da semana, porque eu quero procurar o melhor preço. O total da compra foi este. É, lembrando que eu não escolhi todos os produtos dos mais baratos, por exemplo, o arroz integral, eu podia ter escolhido um mais barato do que esse, mas eu preferi optar por esse, e... mas eu acredito que ele vai durar mais de um mês, então acho que dividindo o preço dele por dois, que seriam dois meses, acho que vai, no final das contas, compensar. Mas muito obrigada por ter assistido até aqui, se você gostou já sabe o que é que tem que fazer, é, deixa o like, se inscreve no canal, espero que você tenha assistido todas as propagandas sem ter pulado elas, tá, pra eu poder pagar essas contas aqui, mas... Um beijo e a gente se vê nos próximos vídeos.